La première vidéo vous a beaucoup plu, donc voici la deuxième vidéo actu de la chaîne. Donc dans cette vidéo, on va aborder plusieurs sujets passionnants qui seront très certainement susciter ton intérêt. Tout d'abord, on va parler de Discord qui arrive sur la console de Sony, ce qui va offrir de nouvelles possibilités de communication et je te montrerai dans cette vidéo comment ça fonctionne. Ensuite, on va aborder les dernières rumeurs de la très attendue RTX 4070 qui pourrait enfin être un GPU de série 4000 abordable. On va aussi se pencher sur la dernière version de l'IA de mid-journée qui promet des avancées technologiques majeures et des performances accrues, ce qui est quand même pas négligeable. Mais attends, ce n'est pas tout On va également passer en revue les dernières nouveautés de mon dossier d'optimisation Windows Ultime qui vont notamment te permettre de connaître les nouveautés facilement et rapidement. Et enfin, pour terminer cette vidéo, on va s'attarder sur une petite pépite made in Star Wars qui va faire le plus grand bonheur des fans de la saga, moi compris évidemment. Donc sans plus tarder, on passe au MNews hashtag 2, générique. Discord, la célèbre plateforme de communication pour les joueurs, est enfin disponible sur PlayStation 5. Cette nouvelle a réjoui les utilisateurs de consoles de Sony qui pourront désormais utiliser Discord sans avoir à quitter leur environnement de jeu. Ah, attendez, on me dit dans l'oreillette que... Ah bah non. Et oui, pas question d'avoir accès à des serveurs, d'envoyer des messages ou même juste de recevoir des notifications. Ici, on oublie tout ça. La console se limite à recevoir un appel qui a été transmis via Discord, PC ou téléphone. Et j'ai bien dit transférer parce qu'il va falloir créer l'appel sur PC ou téléphone et ensuite cliquer sur le bouton transférer vers la console pour ensuite y avoir accès depuis la console. Honnêtement, je trouve ça loin d'être pratique et du coup, on a toujours besoin d'un appareil externe. Donc, j'espère que Sony améliorera ça dans les prochaines mises à jour. Donc maintenant, je vais t'expliquer comment fonctionne Discord sur PS5 donc comment relier le compte, etc. Vraiment les explications de A à Z du fonctionnement. Donc dans un premier temps, il va falloir lier ton compte depuis par exemple l'application mobile en allant en bas à droite sur ton petit icône, en allant dans connexion, ajouter, puis sélectionnant PlayStation Network. Une fois que c'est sélectionné, vous pouvez faire continuer, se connecter en mettant l'adresse mail, le mot de passe, etc. Une connexion classique finalement et vous autorisez la connexion. Une fois que c'est fait, vous verrez normalement PlayStation apparaître et une fois que vous aurez créé une conversation vocale, vous pourrez faire transférer à la PS5 et choisir la PS5 qui est ciblée si vous en avez plusieurs par exemple. Et ensuite, une fois que c'est transféré, bah, ça sera comme une partie classique pour ceux qui utilisent déjà la partie sur PS5, sauf que ça passera par Discord. La prochaine RTX 4070 est sans aucun doute la carte graphique que j'attends le plus du côté de chez Nvidia. Sans compter les TI, la gamme 70 est le parfait milieu, pile entre la 4080 et la 4060. Les caractéristiques de la carte ayant en grosse partie fuité, on peut voir une belle augmentation de la VRAM. Elle passe à 12Go en GDDR6X contre 8Go en GDDR6 sur la 3070. Une fréquence d'horloge boost de 2475 MHz contre 1725 MHz. Par contre, il y a le même nombre de cœurs CUDA et le même nombre de cœurs RT entre la 3070 et la 4070. Évidemment, pour l'instant, on n'a pas d'informations en jeu sur les performances, donc il faudra attendre la sortie officielle le 13 avril 2023. Concernant le tarif, la 4070 commencerait à 400... 400 dollars Non, je suis pas sûr. Concernant le tarif, la 4070 commencerait à 749 dollars en Founders Edition, évidemment, et 799 dollars en version custom, donc MSI, Asus, etc. Étant fan d'intelligence artificielle, je ne pouvais pas ne pas te parler de Midjourney. Midjourney, pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, c'est une intelligence artificielle qui va créer à partir de contenu texte, donc textuel, des images. Si je t'en parle maintenant, c'est parce que l'IA passe en version 5 et la différence avec la version 4 est vraiment bluffant. Donc là, ce que tu vois, c'est une image générée par du coup mid-journée en version 4. Donc l'image est de très bonne qualité hein, pour du généré par IA, c'est vraiment impressionnant, mais quand on compare avec la version 5, donc qui s'affiche actuellement sur ton écran, c'est juste euh, rien à voir en fait. Les détails sont largement mieux, il y a aussi la qualité qui est mieux, alors les images que tu vois actuellement, je les ai améliorées via intelligence artificielle pour que ça soit regardable plus facilement, mais en fait c'est beaucoup plus pixelisé quand on agrandit à ce point l'image. Donc les images qu'on a vues avant, c'était avec des personnes, maintenant c'est avec un paysage, un, un paysage un peu montagneux, un peu voilà verdoyant etc donc là on voit qu'en V4 ça se débrouille pas trop mal mais c'est pas non plus la folie par contre la V5 il y a une vraie grosse amélioration en termes de détails de qualité de en fait de tout et pour te donner d'autres exemples alors là ce que je te montre il n'y aura pas de version V4 versus V5 il y aura juste la version V5 on voit de la nourriture pour moi c'est une photo hein. euh, clairement de faire la différence ça va être très compliqué surtout dans un avenir plutôt proche on peut voir une Doloréane dans la forêt là pareil c'est quand même super impressionnant ça se voit un peu plus que c'est de l'intelligence artificielle que la photo 
photo de nourriture mais ça reste quand même assez impressionnant et c'est quand même de très très bonne qualité et donc dernière image on retourne sur une personne et là on voit que le détail est vraiment incroyable on est toujours sur la v5 de mid journée et c'est juste insane je rappelle quand même que les images ont été améliorées via une autre intelligence artificielle qui upscale les photos la résolution de base de cette photo en fait était de 512 à peu près pixels et là on est passé à une résolution de 6144 pixels donc ça n'a rien à voir sache que si tu veux tester mid journée je te mets le lien en description directement je sais que vous l'adorez je sais que vous l'adorez c'est une évidence il y a eu 4000 téléchargements en moins de deux mois alors oui vous l'adorez tu l'auras compris, on passe au dossier d'optimisation Windows Ultime qui a reçu des correctifs et des nouveautés. Déjà maintenant, en plus de la version du dossier, donc par exemple 2.2, 2.3, etc., tu auras accès à un patch note qui va résumer les changements, les ajouts et les correctifs de bugs. Et d'ailleurs, en parlant de bugs, j'en profite si tu en rencontres, et eh bien n'hésite pas à me le dire en commentaire ou sur Discord directement pour que je puisse les corriger. Donc là, par exemple, si tu ouvres le patch note, tu vas voir que le script pour installer le plan d'alimentation est de nouveau fonctionnel, que ce soit sur PC portable ou PC fixe. Et tu vois que comme nouveauté, il y a l'ajout de Winget UI qui va remplacer le script de mise à jour automatique. Winget UI c'est une application basée sur Winget et qui te permettra de mettre à jour tes applications, installer de nouvelles applications rapidement et simplement via une interface très classe et plutôt agréable. Donc voilà, l'application remplace bien le script donc c'est une application à installer et ensuite ça sera quand même beaucoup plus simple, c'est pas des commandes CMD etc. Les commandes CMD on va pas se mytho c'est pas super beau. Si toi aussi tu es fan de Star Wars ou fan de technologie, de choses innovantes et très stylées et eh bien cette news, je pense qu'elle va te hype au plus haut point. Lors d'une conférence, l'un des dirigeants de l'entreprise rattachée au parc d'attractions, Josh Damaro, est monté sur scène pour présenter un sabre laser Star Wars jamais vu auparavant. La technologie étant brevetée, on a accès à un PDF avec beaucoup d'explications de schémas, etc. Mais bon, honnêtement, perso, j'ai rien compris, donc je vais pas t'expliquer un truc que j'ai pas compris. Donc si ça t'intéresse, tu peux aller voir directement le PDF, il est en description. Et si c'est juste par curiosité, voir les plans, etc., tu peux aussi y aller, c'est plutôt intéressant. Donc là, ce que tu vois, c'est le fonctionnement en 3D du sabre laser. Alors ça a été créé, c'est pas officiel par Disney, c'est créé par une personne tierce, mais ça montre à peu près le fonctionnement. Et niveau tarif, pour ceux qui se posent la question et qui veulent peut-être l'acheter, parce que c'est vrai que c'est quand même super, super stylé, et bien ça va peut-être te surprendre venant de Disney mais ce n'est pas à vendre euh, tu as beau acheter mettre 10 millions d'euros tu ne pourras pas l'acheter mais je garde espoir quand même un peu en vrai, même si c'est méga stylé que j'ai vraiment envie de l'acheter, je pense que pour l'acheter, il va falloir que je vende mon setup, que j'hypothèque la maison, que enfin voilà, je vais falloir faire des dingueries, des crédits à la banque et tout. Donc euh, franchement, pas, pas super chaud niveau tarot, mais euh, à essayer, ça doit être une masterclass. Donc voilà, l'actu du jour est terminé. N'hésite pas à me donner ton avis ou même débattre directement en commentaire. Et évidemment, si tu as des questions, je pourrais évidemment y répondre, que ce soit en commentaire, sur Discord ou d'autres réseaux sociaux. Perso, j'attends avec impatience une amélioration de l'intégration de Discord sur PS5 et pouvoir tout faire depuis la console, pas forcément envoyer des messages, mais au moins créer et rejoindre un appel. Et j'attends évidemment aussi de voir ce que la 4070 va donner niveau rapport qualité-prix. Sur ce, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao